ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா நாம் நினச்சது உடனே நடக்க வைக்கக்கூடிய கலை அந்த சக்தி எப்படி அடையிறது ஏன்னா நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு எங்கேயுமே மழை பெய்யாமல் ஒரு ஊரில் மட்டும் மழை பெய்யுதுன்னா உங்கள் கொஞ்சம் நல்லவங்க இருக்கிறாங்கப்பா அதனால தான் மழை பெய்யுது அப்படின்வாங்க அது இல்லாமல் ஒரு சில மகான்கள் வந்து அவங்கள பார்க்க போற பக்தர்களுடைய மன ஆசை நிறைவேறணும் அப்படின்னு அவங்க ஆசிர்வாதம் பண்ண உடனே அது நடந்துடும் பிஸ்னஸ்ல சக்சஸ் ஆகிறது கல்யாணம் ஆகிறது குழந்தை பிறக்கிறது இது மாதிரி நிறைய இதே சக்தி நாம அடைய முடியுமா இல்லையா அவங்க மகான்கள் எப்படி அடைஞ்சாங்க அது நமக்கு முக்கியம் இல்ல நான் அடைய முடியுமா நீங்க அடைய முடியுமா அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதா அப்படிங்கறது தான் பார்க்க போறோம் வழி இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வழி கஷ்டமே கிடையாது நீங்க நினைச்சத அத்தனையும் நடக்கும் நடந்தது ஒரு காலத்துல இப்பதான் நடக்கல ஏன்னா இப்ப எல்லாரும் உலகமே மோசமாயிடுச்சு இல்லையா கலியுகம் ஆஹ் ஒருவேளை இப்ப எல்லாரும் நட நினைக்கிறது நடந்தா உலகம் ரொம்ப ரொம்ப மோசம் ஆயிடும் இல்லையா ஏன்னா அந்த மாதிரி மோசமான விஷயத்த தான் அதிகமா எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க பெரும்பான்மையானவர்கள் ஸோ அதனாலதான் அந்த சக்தியை இப்ப இழந்துட்டோம் ஆனா ஒரு காலத்துல நாம் அடைஞ்சுமே அப்ப இந்த பூமியில வெறும் நல்லவங்க தான் இருந்தாங்க அதனால அங்க இருந்து அத்தனை பேர் நினைத்ததும் நடந்தது அதே சக்தியை இப்ப நாம அடையலாம் இப்பவும் அடையலாம் இந்த கலியுக இறுதியிலும் அடையலாம் அதுக்கு சில விதிமுறைகளை இறைவனை நேரடியா வந்து வெளிப்படுத்துறார் அந்த ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துறார் இதுதான் இயற்கையின் விதி அப்படின்ட்டு இப்ப நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா வீட்டை விட்டு நீங்க கிளம்புறீங்க அப்படின்னா போய் போன் பண்ணு அப்படின்வாங்க அதோடைய அர்த்தம் என்ன உள்ளுக்குள்ள எது வேணாலும் நடக்கும்ன்ற அந்த பயம் இருக்குது போய் சேருவானான்றதே இவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்ப அந்த நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு விஷயம் நடந்தா என்ன ஆகும் எல்லாருக்குமே அந்த பயம் இருக்குது தானே இல்ல ஆபீஸ்க்கு போன உடனே மனைவிக்கு போன் பண்றதே எதுக்கு நான் பத்திரமா வந்துட்டேன் இல்லையா சோ அதே மாதிரி மனைவியும் எங்கேயாவது போனாங்கன்னா போன் பண்றதும் அதுக்குதான் சோ அப்ப ஒரு இடத்துக்கு போவாங்கன்ற நம்பிக்கை இன்னைக்கு யார்கிட்டயுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஹார்ட் அட்டாக் என்னென்னமோ நடக்குது ஒரு ஊர்ல ஏதோ ஒரு சுனாமி ஏதோ ஒண்ணு வந்துச்சு உடனே அந்த ஊர்ல நமக்கு சொந்தக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா உடனே போன் பண்ணி கேட்கறோம் ஏன்னா மனசுக்குள்ள கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஏதோ ஆகிருக்கும்ன்ற எண்ணம் தான் அதிகமா மேலோங்கி இருக்கு ஸோ இந்த எண்ணம் எல்லாம் நடந்துச்சா என்ன ஆகும் பெரும்பான்மையான இந்த எண்ணங்கள் நடக்கிறது கிடையாது ஸோ அப்படி நடக்காம இருக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா இயற்கை எப்படி இருக்கும் இந்த கடவுள் அமைத்த இந்த உலக நாடகம் எப்படி இயங்கும்னா எல்லாருக்கும் நன்மை செய்யற மாதிரி தான் இயங்கும் மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லோருக்கும் கெடுதல் செய்யறதா எப்ப மாறுதோ அப்ப அவங்களுடைய எண்ணத்துக்கு அந்த சக்தியை கட் பண்ணிடுற கழிவுகை இறுதியில எல்லாருடைய எண்ணமும் அப்படித்தான் இருக்குது இல்லையா அப்பாவை கொலை பண்றாங்க அம்மாவை கொலை பண்றாங்க குழந்தைய கொலை பண்றாங்க கணவனை கொலை பண்றாங்க மனைவியை கொலை பண்றாங்க உலகமே ரொம்ப மோசம் ஆயிடுச்சு சோ இந்த மாதிரி டைம்ல மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள் பலிக்க பலிக்காம இருக்கிறது தான் நல்லது அப்படின்னு இந்த கலியுகத்துல அந்த சக்தியை கட் பண்ணிட்டார் ஆனா இந்த கலியுகத்திலையும் உங்களுடைய எண்ணம் மட்டும் பலிக்க வைக்கலாம் அந்த இறைவனுடைய விதி கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டா பலிக்க வைக்கலாம் அது என்ன அந்த விதி அப்படின்னா இது கலியுகம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு யுகம் இருந்துச்சு துவாபர யுகம் அங்க ஓரளவுக்கு மனிதர்கள் நினைத்தது பலித்தது ஓரளவு எல்லாமே கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு யுகம் இருந்துச்சு திரேத்தா யுகம் ராமர் வாழ்ந்த யுகம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அங்க எல்லாரும் நினைத்ததும் பலிக்கும் அதுக்கும் முன்னாடி ஒரு யுகம் இருந்துச்சு சத்தியுகம் பயங்கரமான யுகம் எல்லாரும் நினைத்ததும் பலிக்கும் அப்ப முதல் ரெண்டு யுகம் சத்தியுகம் திரேத்தா யுகம்ன்றது 
சொர்க்கம் இந்த பாரத பூமி சொர்க்கமா இருந்த யுகங்கள் அது முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் தான் துவாபர யுக கலியுகம் அங்கதான் மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள் பலிக்காம போயிடுச்சு அதுதான் நரகம் சொல்றது அதுதான் இந்த காலச்சக்கரத்துல காட்டுறது முதல் பாதி சொர்க்கம் அடுத்த பாதி நரகம் இது ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரம் முதல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் நீங்க நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் நீங்க நினைக்கிறது நடக்காம இருக்கிறதுனாலதான் பூமி ஓரளவாக நல்லா இருக்குது ஏன்னா இந்த பூமி நரகம் மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள் மோசம் ஆயிடுச்சு கடைசி நூறு வருஷம் வந்து இறைவன் இந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்துறாரு என்ன வெளிப்படுத்துறாருன்னா இது ஆக்சுவலா காலச்சக்கரம் சொர்க்கம் மீண்டும் நரகமாகும் நரகம் மீண்டும் சொர்க்கமாகும் இரவு பகல் மாதிரி நின்னுடாது இரவோட முடியாது மீண்டும் இடியும் அதே மாதிரி நரகத்தோட முடியாது மீண்டும் சொர்க்கமாகும் கலியுகம் மீண்டும் சத்தியுகமாகும் சொர்க்கமாகும் அப்படி ஆகிறதுக்கு தான் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு அங்கதான் சொர்க்கத்துல யார் எது நினைச்சாலும் நடக்கும் அங்க யார் இருப்பா ஆத்மா அழியாததுன்ட்டு கீதையில சொன்னாங்க இல்லையா அது எல்லாம் இந்த கடைசி நேரத்துல நமக்கு போதிக்கப்படுற ஞானம் ஏன்னா உலகம் மோசமான நிலையை அடையும் போது அழியுது அழிந்தாலும் ஆத்மா அழியாது அப்படின்ற விஷயத்த உலகம் அழியும் போது தான் சொல்லணும் இல்லையா அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்குது இப்ப சத்தியுகம் வரப்போகுது அங்க நீங்க போக போறீங்க இதே ஆத்மா அங்க போய் உயர்ந்த பிறவி மனிதனுடைய உயர்ந்த நிலை தான் தேவ தேவதை நிலை தெய்வீக நிலை தேவதையாக பிறப்போம் தெய்வீக குணம் உள்ள தேவதைகளை தான் தெய்வங்கள் இந்துக்கள் நாம கோயில் கட்டி கொமுறோம் சோ அப்படி தெய்வங்களாக நாம தான் இருந்தோம் அப்பதான் நமக்கு அவ்வளவு சக்தி இருந்துச்சு நாராயணன் ராமர் சீதை இவங்க எல்லாம் வாழ்ந்த யுகம் இந்த சொர்க்கம் நாம இப்படி மாறப்போறோம் நாம மாறப்போறோன்றத விட அப்படி இருந்த நாம தான் இப்ப இப்படி ஆகி இருக்கிறோம் சோ மீண்டும் அப்படி ஆக போறோம் இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்துடைய சிறப்பு அம்சம்னா நடந்தது அப்படியே துல்லியமா திரும்ப திரும்ப நடக்கும் ஒவ்வொரு ஐயாயிரம் வருஷம் இந்த ஐயாயிரம் வருஷம் தான் ஒரு கல்பம்னும் சோ இங்க போறதுக்காக இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு அங்க எது நினைச்சாலும் நடக்கும் அதே சக்தி இப்பவே நீங்க அடைய முடியும் அங்க நீங்க எது நினைச்சாலும் நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன தெரியுமா அங்க யாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கெடுதல் நினைக்க மாட்டாங்க சுயநலமே கொஞ்சம் கூட இருக்காது இங்கேயும் அப்படி இருக்கணும்னு தான் நினைக்கிறோம் ஆனா முடிய மாட்டேங்குது இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு அதை கட் பண்ணிட்ட தேவதைகள் மாதிரியே நம்மளுடைய குணம் மாறிடும் தேவதைகள் மாதிரியே நாம எது நினைச்சாலும் நடக்கும் அது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல மனிதர்களுக்கு தேவதைகளுக்கு காமம்னா என்னன்னு தெரியாது கோபம்னா என்னன்னு தெரியாது பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரங்கள்னா என்னன்னே தெரியாது அல்லது இந்த ஐந்து விகாரங்களை வென்றவர்கள் சொல்லலாம் இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் அஞ்சு தலை பாம்பாக இந்து தெய்வங்கள் தலைக்கு மேல இருக்குது சோ இதை தன் கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கு அந்த ஐந்து தலை பாம்புடைய கட்டுப்பாட்டுல கலியுகவாசிகள் இருக்கிறாங்க எல்லாம் காமத்தின் கட்டுப்பாட்டுல கோபத்தின் கட்டுப்பாட்டுல பற்று பேராசை அகங்காரத்துல சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இங்க அது இருக்காது அப்படின்னா என்னன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படி இருக்கும் பொழுது மனிதனுக்கு சுயநலமே இருக்காது அது எப்படி காமம் கோபம்லாம் இல்லாம இருக்க முடியும் அதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டா இதெல்லாம் காணாம போயிடும் அது என்ன அப்படின்னா இங்க நாம அழியக்கூடிய உடம்புன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மள சோ இந்த உடம்பு ஆண் உடலா இருந்தா நான் ஆண் நினைக்கிறேன் அப்ப அழகான பெண்ண பார்த்தா எனக்கு கவர்ச்சிக்கப்படுறேன் சோ உடல் அப்படின்ற உணர்வுக்கு கொடுக்கிற தீனி தான் காமம் கோபம் பற்று பேர சகங்காரம் எல்லாம் இது எல்லாம் அந்த உடலுன்ற உணர்வை உயிர் வாழ வைக்குது ஆனா இவங்க அந்த உணர்வை கொன்றவர்கள் அப்ப அவங்க எப்படி இருப்பாங்க உடல் நினைக்காம உடல்ல தான் இருப்பாங்க ஆனா உடல் நினைக்க மாட்டாங்க இந்த உடல் நான் போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் இப்ப நான் யாருனா இந்த உடலை இயக்குற அழிவற்ற ஆத்மா உயிர் அதுதான் ஹிந்தியில ஆத்மான்றோம் புருவ மத்தியில நட்சத்திரம் மாதிரி ஆத்மாவாகிய நான் ஜொலிச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ற நினைவுலயே இருப்பாங்க அதோட அடர்மா தான் இங்க போட்டு வைக்கிற பழக்கம் வந்தது அந்த ஆத்மா தான் நானுன்ற உணர்வு இருக்கிறதுனால உடல்ன்ற உணர்வே கொஞ்சம் கூட இல்லாதனால அவங்களுக்குள்ள காமம் கோபம் பற்று பேர சகங்காரம் இருக்காது இதனால சுயநலம் இருக்காது இதனால அவங்க நினைக்கிறது எல்லாம் நடக்கும் இன்னொரு காரணமும் இருக்குது 
இந்த ஆத்மான்னு நினைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா எப்படி உடல்னு நினைச்சா காமம் கோபம் எல்லாம் இயற்கையோ அதே மாதிரி நான் உடல் இல்ல ஆத்மா நினைச்சா இயற்கையாக சில குணங்கள் வெளிப்படும் அதுதான் தூய்மை அன்பு அமைதி சக்தி பேரானந்தம் இந்த மாதிரி தெய்வீக குணங்கள் வெளிப்படும் இதுதான் ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணங்கள் இந்த குணங்களை மறைச்சிட்டு இருக்கிற திரைகள் தான் ஏழு திரைகள் அப்படின்னு வளர் சொன்னது ஸோ அந்த ஏழு திரைகளை நீக்கினா ஆத்மா ஜொலிக்கும் அதோடைய உண்மையான குணத்தை வெளிப்படுத்தும் ஆனா இப்ப மறைச்சிட்டு இருக்குது ஸோ அதை எரிக்கணும் ஒரு பக்கம் நான் ஆத்மான்ற உணர்வும் இருக்கணும் ஆனா அத வர விடாது பல ஜென்மமா காமத்திலேயே மூழ்கி இருந்த ஆத்மா திடீர்னு காமத்தை விடனா விடாது அந்த சக்தி இழந்துருச்சு தண்ணி அடிக்கிறவனை திடீர்னு தண்ணி அடிக்க விட சொன்னா விட்டுருவானா இல்லையா ஸோ அவனுக்கு காமம் கோபத்துல மூழ்கி இருந்த ஆத்மா தன் சக்தியை இழந்த ஆத்மாவுக்கு மீண்டும் தன்னுடைய ஒரிஜினல் சக்தி அந்த தெய்வீக சக்தி வர்றதுக்கு இறைவனை நினைக்கணும் இறைவன் எங்க இருக்கிறாரு இறைவன் தானே இந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்துறாரு அப்ப இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ இருந்திருப்பாரு இப்ப வந்து வெளிப்படுத்துறாரு இல்லையா இறைவன் இருக்கிற இடம் தான் இது பரந்தாமம் செம்பொன் நிறமான ஒலி உலகம் இதைதான் பரலோகம் கிறிஸ்தவர்களும் சொல்றாங்க அந்த இறைவனும் ஒரு ஒலிப்புள்ளியா தான் இருக்கிறார் அவரும் ஒரு ஆத்மா தான் நாமளும் இங்கதான் இருக்கிறோம் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்குல்ல இதெல்லாம் நாம இறைவனும் ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் அவர் பரம் ஆத்மா உயர்ந்த ஆத்மா எல்லா ஆத்மாவுக்கும் அப்பா அதனால அவர் பரம பிதான்னு கிறிஸ்தவர்கள் சொல்றாங்க ஸோ நாம இங்க பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல வரும் தேவதையா பிறக்கிறோம் அப்புறம் மனிதர்களா பிறக்கிறோம் தேவதையா பிறந்து சொர்க்கத்துல சுகத்தை அனுபவிக்கிறோம் மனிதனா பிறந்து நரகத்துல துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம் இறைவன் பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல வரல அதனால்தான் கீதையில நான் சுக துக்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா இங்க பிறந்தா தானே சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிக்க பிறக்க மாட்டார் ஆனா தன்னுடைய குழந்தை இங்க துக்கத்தின் உச்சத்துல கழிவுக இறுதியில கஷ்டப்படும் போது அவங்கள காப்பாத்துறதுக்காக ஒரு உடல்ல ஒரு வயோதிகர் உடல்ல பிரவேசிச்சு இந்த ஞானத்தை சொல்றார் அந்த வயோதிகருக்கு இறைவன் பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் அவர் வாய் வழியா இந்த ஞானத்தை கேட்கிற நாம பிரம்மா குமார் குமாரிகள் அதாவது இறைவனுடைய நேரடி குழந்தைகள் பிரம்மா மூலமா தத்தெடுக்கனால பிரம்மாவுடைய குழந்தைகள் இப்படிதான் பிரம்மா மூலமா உலகம் படைக்கப்படுது சோ இப்படி இறைவனை நான் அழிவற்ற ஆத்மா இங்க ஒளிப்புள்ளியா நினை ஜொலிச்சுட்டு இருக்கிறேன் என்னுடைய அப்பா செம்பொன் நிறமான உலகத்துல செவ்வானத்துல ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிச்சிருக்கு அப்படின்னு மனக்கனால் நினைக்க நினைக்க ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வரும் இதுதான் வழி காமம் கோபத்துல இருந்து தப்பிக்கக்கூடிய ஒரே வழி துக்கத்துல இருந்து தப்பிக்கக்கூடிய ஒரே வழி நரகத்துல இருந்து நிரந்தரமா தப்பிக்கக்கூடிய ஒரே வழி இறைவனை ஒளிப்புள்ளியா நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நினைவு செய்யறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஆத்மாவில் இருக்கிற பல ஜென்மத்து பாவங்கள் எரியும் வேற எந்த வழியும் கிடையாது மற்ற வழி அனைத்தும் மனிதர்கள் சொன்னது அத்தனையும் பொய் தான் ஏன்னா சத்தியம் இறைவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவர் தான் சொல்றார் சோ இதுதான் மெயின் வழி இந்த இறைவனை நினைவு செஞ்சுட்டு இறைவன் கொடுக்கிற ஞானத்தை தினம் தினம் கேட்கணும் அது பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல முற்றிலும் இலவசமாக உலகம் ஃபுல்லா சொல்லி கொடுக்க போடுது சோ அதோடைய அத வந்து முரளின்னு சொல்லுவோம் அது வெப்சைட்ல நம்மளும் போடுறோம் அதோடைய லிங்க் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் ஸோ அதுல நீங்க ஃபுல் முரளி அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வரும் இல்லைன்னா பிகே சரவணா டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் தெரிஞ்சிடும் சரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆனா இந்த வழியில வந்துதான் உங்களால நாம சொன்ன அந்த நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கக்கூடியது செய்ய முடியும் ஸோ இதுல நீங்க யோகா ப யோகான்றதே இறைவனை நினைக்கிறது அவங்க ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு இறைவனை நினைக்கிறது தான் இதுதான் ராஜயோகம் இதை நீங்க பண்ணி எந்த ஸ்டேஜ் அடையும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்கிற அந்த சக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னா காமம்னா என்ன கோபம்னா என்ன பற்றுனா என்ன பேராசைனா என்ன அகங்காரம்னா என்ன அப்படின்றத சுத்தமாறும் எப்ப மறந்து அந்த குழந்தையின் நிலையை அடையிறீங்களோ கல்லுங்கப்படமற்ற குழந்தை நிலைன்றாங்க பாருங்களா சோ அத சோ இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்டுக்கிட்டே இறைவனை நினைவு செஞ்சு செய்ய செய்ய அந்த நிலை உங்களுக்கு அனுபவமாகும் 
ஸோ அதில் இந்த நிலையை அடையிறதுக்கான இறைவனுடைய ஞானத்தை தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா எந்த விதமான எதிர்மறை எண்ணங்களும் வராமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒருத்தரை பார்த்தாலே இவனா இவன் இப்படி இருந்தானே ஒரு அரசியல் அதை பார்த்தா இவர் தானே அந்த ஊழல் பண்ணார் ஒரு சாமியார் பார்த்தா இவர் தானே அப்படி இருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வந்துருச்சு இல்லையா இந்த மாதிரி எண்ணத்தை வர வைக்கிறது தான் மாயாவோட வேலை அதை தான் சைத்தான் சாத்தான் சொல்றது வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் மாயா காமன் கோபம் பற்று பெரச அகங்காரம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நாம இந்த மாதிரி நெகட்டிவான எண்ணங்கள் மற்றவர்கள் மேல நமக்கு வர்றதுக்கான காரணத்தை முதல்ல தடுக்கணும் எதனால வருது டிவி பார்க்கறதுனால நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நெகட்டிவான விஷயங்களை பேசுறதுலே ருசி காண்றவங்க மூலமாக ஸோ இவங்களுடைய தொடர்பெல்லாம் ஃபுல்லா தைவதாச்சனம் இல்லாம கட் பண்ணணும் யாரை பற்றி எது உங்களுக்கு பார்க்குறவங்க எல்லாருமே நல்லவங்களா தெரியணும் ஏன் ஒரு சில அந்த காலத்து மகான் ஆத்மாக்களுக்கு ரமண மகிர்ஷி அது மாதிரி நிறைய பேர் போகும்போது அவங்க உனக்கு இது சித்தி ஆகணும் நினைச்ச உடனே நடக்குதுன்னா அவங்க எல்லாரையுமே நல்லவங்களாகவே பார்த்ததுனால தான் அது நடந்துச்சு இவன் இப்படி இவன் ஃப்ராடு அப்படி இப்படின்லாம் நினைச்சா அது நடக்காது அடுத்தது இது எதிர்மறை எண்ணங்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அது கொஞ்சம் கூட இல்லாம இருக்கும் இது டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதிர்மறை எண்ணமா இல்லையான்ட்டு இன்னொன்னு இருக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அதையே நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா எதிர்மறை எண்ணம் அளவுக்கே நீங்க போயிருக்க போக தேவையில்லை அது என்னன்னா வீண் எண்ணங்கள் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி விகார எண்ணங்கள் காமம் கோபம் காமம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த எண்ணமும் உள்ள வராம பாத்துக்கணும் இல்லையா இன்னைக்கு சினிமாவை தொட்டா காமம் தான் அதாவது இப்ப இருக்கிற சினிமா இல்லை எப்ப இருக்கிற சினிமா எடுத்தாலும் அதுதான் இதுக்கு முன்னாடி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருந்ததுலயுமே இருக்கும் ஏன்னா அப்ப அதை பார்த்தவங்க தான் இன்னைக்கு இதை பாக்குறாங்க அப்ப அதை பார்த்து எடுத்தவங்க தான் இன்னைக்கு இதை எடுக்கிறாங்க ஸோ அதுல இருந்து தான் வருது ஸோ சினிமா ஆகட்டும் நியூஸ் பேப்பர் ஆகட்டும் மேகசைன் ஆகட்டும் நாவல் ஆகட்டும் இது எல்லாமே விகாரத்துக்கு தோணும் காமம் மட்டும் இல்லை எல்லாம் பாருங்களா காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் இந்த ஐந்து விகாரம் இல்லாம யாராலையாவது கதை எழுத முடியுமா இந்த ஐந்து விகாரத்தை தோன்ற மாதிரி தான் எல்லா டிவி ப்ரோக்ராம் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த ஐந்து விகாரங்கள் வெளியில இருந்தும் வராம கட் பண்ணணும் நமக்குள்ள இருந்தும் வராம கட் பண்ணணும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே உள்ள போட்டிருக்கிறோம் இல்ல பல ஜென்மமா அல்லது இந்த ஜென்மத்துல சின்ன வயசுல இருந்து போட்டுமே அது வெளியே வரும் ஸோ அதை எரிக்கிறதுக்கு தான் இறைவனை நினைக்க அது அது கொஞ்சம் அந்த எண்ணம் வந்தோடனே டக்குன்னு இறைவனோட நான் இங்க நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கேன் இறைவன் செம்ப நிறமான உலகத்துல நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்காரு அவரு கல்லங்க அப்படமற்றவர் அவருக்கு காமம்னா என்னன்னே தெரியாது நான் அவரோட குழந்தை எனக்கும் காமம்னா என்னன்னே தெரியாது அவருக்கு கோபப்படுறதுனால என்னன்னு தெரியாது அவர் அன்பின் கடல் நான் அன்பின் கடல் அப்படின்ட்டு அவரை நினைச்சுக்கிட்டு அவருடைய உண்மையான குணங்களின் மகிமையை மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டே அவரை பார்க்க 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 ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வரும் விகார எண்ணங்கள் குறைஞ்சி குறைஞ்சி சுத்தமாரும் கட்டாயம் அடுத்தது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வீண் எண்ணங்கள் இது இதுதான் வாசல் இந்த வீண் எண்ணங்கள் வழியா தான் விகார எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள்லாம் உள்ள வரும் இல்லையா எது வீண் எண்ணம் இறைவன் நமக்கு சொல்ற அந்த ஞானம் இருக்குது பாத்தீங்களா முரளி என்ற பிரம்மகுமரி சென்டர் மூலமா இறைவன் இலவசமா கொடுக்கற அந்த ஞானத்தை தவிர அத்தனையுமே வீணான எண்ணம் தான் ஏன்னா எதுவுமே நம்மள உயர்த்த போறது கிடையாது எல்லாமே நம்மள கீழான நிலைக்கு தான் அடிச்சுட்டு போகுது ஏன்னா அந்த எண்ணங்கள் மூலமாக தான் இன்னைக்கு இருக்கிற உலகம் உருவாக்கி இருக்கு இந்த வீண் எண்ணம் இல்லையா பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்ன பண்றான் பக்கத்துல இருக்கிறவன் என்ன பண்றான் அந்த பொண்ணு எப்படி ட்ரெஸ் பண்றான் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையா தேவையில்லை இல்லையா இதுல என்ன இந்த வீண் எண்ணங்களுக்கு ஒரு சக்தினா எண்ணம்ன்றது ஒரு விதை ஒரு வீண் எண்ணம்ன்ற விதையை நீங்க உள்ள போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அதுல இருந்து பல வீண் எண்ணங்கள்ன்ற ஒரு மரமே வந்துடும் அதுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி அதைத்தான் வேதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ராவணன் ஆகட்டும் மற்ற அசுரர்கள் ஆகட்டும் அவனை வெட்ட வெட்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல கழுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் உழைக்கிறாங்கன்றது அப்படிதான் ஒரு வீண் எண்ணத்தை நாம கட் பண்றதுக்குள்ள பல வீண் எண்ணங்கள் உருவாகிடும் சோ அந்த வீண் எண்ணங்கள் தான் எதிரி அந்த வீண் எண்ணங்களை நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கட் பண்ணணும் ஃபுல்லாவே கட் பண்ணணும் அந்த வீண் எண்ணங்களையும் நீங்க ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 
வேற என்ன இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இல்ல ஏற்கனவே ஆத்மா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க நான் அழியக்கூடிய உடம்பு கிடையாது ஆத்மா ஆத்மான்ட்டு கூடவே ஆத்மாவுக்கு தந்தை பரிசுத்தமான இறைவனை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் நினைக்க நினைக்க ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணங்கள் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அன்பு அமைதி இப்ப யார பார்த்தாலும் அன்பு தான் இருக்கும் யார பார்த்தாலும் அமைதி தான் இருக்கும் யார பார்த்தாலும் நல்லவங்களாவே தெரியும் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்ன்ற எண்ணமே வரும் ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப தினம் தினம் பாக்குறவங்க எல்லாம் இவங்க நல்லா இருக்கணும் இவங்க நல்லவங்க ஆனா இந்த எண்ணங்களை நீங்க எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனா மற்றவங்க கிட்ட நம்ம இது என்ன கல்யாணம் பண்ணா கூட என்ன பண்ணுவாங்க பையன் எப்படி இருக்கிறான் பொண்ணுடைய கேரக்டர் எப்படி அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நாம உட்காந்து இவன் எப்படி அவன் எப்படின்னு நீங்க கேட்க ஆரம்பிச்சாலே நெகட்டிவ் எண்ணம் தான் வரும் அந்த எண்ணம் உள்ள பூந்துருச்சு பாருங்க அந்த எண்ணம் திரும்ப திரும்ப நீங்க உருவாக்க உருவாக்க அப்படி இல்லாட்டினா கூட அப்படியே ஆயிடுவோம் அட்லீஸ்ட் உங்களுக்காச்சும் அப்படி ஆயிடுவோம் நீங்க புதுசா ஒரு வேலைக்கு போறீங்க ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஸ்கூல்ல அந்த அளவுக்கு நடக்காது பட் காலேஜ் ஸ்கூல்லயும் ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூக்கு போகும்போது இது வந்துடும் எது வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த வாத்தியார் தெரிஞ்சவங்க அங்க படிச்சவங்க புதுசா வரவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க இந்த வாத்தியார் இப்படி அவர் அப்படி இந்த பையன் இப்படி அதே மாதிரி வேலைக்கு போகும்போது இவங்க இந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி அந்த மேனேஜர் ஒரு மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் உள்ள போட போட என்ன ஆகும்னா அதே மாதிரியே தான் அவங்க உங்களுக்கு தெரிவாங்க அதே மாதிரி அவங்களும் உங்க கிட்ட பிஹேவ் பண்ணும் ஏன்னா அவங்க அப்படிப்பட்டவங்கன்ற நினைப்போட நீங்க பழகும் போது சரி நம்மள பத்தி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு நம்மளும் அப்படியே நடந்துக்கலாம்னே அவங்க நடந்துக்குவாங்க ஆனா அந்த மாதிரி எண்ணமே கொஞ்சம் கூட உங்களுக்குள்ள நீங்க விடவே இல்லை அப்படின்னா அவங்க உங்க கிட்ட மட்டுமாச்சும் கண்டிப்பா நல்லா தான் நடந்துக்குவாங்க இது ஒண்ணு அடுத்தது அப்ப என்ன ஆகும் எல்லாருமே உங்களுக்கு நல்லவங்கள யாரை பற்றி நெகட்டிவ் எண்ணங்களையும் நீங்க உங்களுக்குள்ள விடாம உங்களை பாதுகாத்துக்கிட்டீங்க பாதுகாத்துக்கிட்டதும் இல்லாம எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நீங்க யோசிச்சுப்பாங்களா சின்ன வயசுல எல்லாம் நம்ம அப்படிதான் இருந்தோம் இல்லையா சின்ன வயசுல பாத்தீங்கன்னா எறும்ப மெரிச்சா கூட ஏதாவது ஆயிடுமா அதுக்கு வலிக்கும் தானே ஒரு புழுவ நசுக்குனா கூட வலிக்கும் தானே அப்படின்ற எண்ணம் எல்லாம் இருக்கும் ஒருத்த நாய கல்லால் அடிச்சா கூட ஐயோ அதுக்கு வலிக்கும் இல்லை அப்படின்ற எண்ணம் இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு மனுஷனை வெட்டுறதை பார்த்தா கூட நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல இல்லையா அந்த அளவுக்கு மோசம் ஆயிட்டோம் மீண்டும் அந்த குழந்தைகளுடைய பரிசுத்த நிலை அதுக்கும் மேல போய் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் திரும்ப 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 வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களை பாக்குறவங்க எல்லாம் அவங்க நல்லா இருக்கணும் ஒருத்தங்க ஏழ்மையா இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு அந்த அது சரியா எண்ணம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா வளலா இருக்கூட திருவரட்பால சொல்லியிருப்பாரு அந்த சுபம் அவ அவர் ஒரு சில சித்திகளை அடைஞ்சதுக்கு காரணமே இதுதான் இந்த ரகசியம் தான் அப்ப அவரு என்ன சொல்லுவார்னா ஒருத்தன் பசியோட இருக்கிறவன் பார்த்தா நீ சாப்பாடு போடு முடிஞ்சா முடியலன்னா அவனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கணும்ன்ற எண்ணத்தை வச்சுட்டு இறைவனோட பிரார்த்தி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா சோ அந்த எண்ணத்துக்கு அந்த சக்தி அது கண்டிப்பா நடக்கும் அந்த எண்ணம் அப்படி நடக்க வைக்கும் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் மட்டுமே நிறைந்தவர்களுடைய உலகம் வரப்போகுது அந்த உலகத்துக்கு நாம வரப்போறோம் அதுக்குதான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் ஆனா அதே குணத்தை சத்தியுகத்து தேவதைகளின் குணத்தை நீங்க இப்பவே வெளிப்படுத்தினீங்கன்னா இப்பவே அவங்களுக்கு இருந்த அதே சக்தி உங்க கிட்ட இருந்து வெளிப்படும் நீங்க நினைக்கிறது கண்டிப்பா நடக்கும் அதனால சுப பாவனை சுப எண்ணங்கள் மட்டுமே வைக்கணும் எந்த அளவுக்கு வைக்கணும் எல்லாரும் உங்களுக்கு நல்லவங்களாகவே தெரியணும் நடக்கிற அனைத்தும் நன்மைக்காகவே தான் நடக்குதுன்றது உங்களுக்கு அசைக்க முடியாத நிச்சய புத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் என்ன ஆனாலும் நீங்க கொஞ்சம் கூட ஆடக்கூடாது அசையக்கூடாது எல்லாருமே ஒரு காலத்துல தேவதையா இருந்தவங்க தான் இல்லையா அதாவது தெய்வீக நிலை சொர்க்கத்துக்கு வராதவங்க கூட முத முதல்ல பிரிவு எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த தெய்வீக குணம் இருக்கும் அவங்களுக்கு சோ அப்படி இருந்த அதே ஆத்மா தான் பல ஜென்மம் எடுக்கும் போது அந்த உலகம் கிழான் நிலை அடையும் போது அதுவுமே அப்படி மாறிடுச்சு இன்னும் இருபது வருஷத்துல மீண்டும் அந்த பரிசுத்த நிலையை அதை அடைய போகுது ஏன்னா இருபது வருஷத்துல இந்த பூமி மீண்டும் சொர்க்கமா ஆக போகுது சோ அவங்க அப்படி இருந்தாங்க அப்படின்ற அந்த அந்த நிலை அந்த எண்ணத்தை நீங்க மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் இது உங்களுடைய இயற்கையான குணமாகவே எப்ப மாறிச்சோ அப்ப நீங்க நினைக்கிறதெல்லாம் பலிக்க ஆரம்பிக்கும் 
எப்படிப்பட்ட பலவீனமானவர்களும் உங்க எதிர்ல வந்த உடனே அவங்க அப்படியே நல்லவங்களா சக்திசாலியானவர்கள் ஆயிடுவாங்க இல்லையா காமத்தை விடவே முடியாதுன்றவங்க கூட உங்க கிட்ட வந்த உடனே அவனுக்கு டக்குன்னு காமம் பிடிக்காம போயிடும் கரிமீனை விடவே மாட்டேன்னு இருக்கிறவங்க கூட உங்க கிட்ட வந்த உடனே ச்ச இது ஒரு பொணமாச்சு அப்படின்ற அந்த ஒரு உணர்வு வந்துடும் ஏன்னா அந்த சக்தி இழந்த நிலை தான் காமத்துக்கு அடிமையாகிறது கரிமீன் கோபம் இதுக்கெல்லாம் அடிமையாகுது ஸோ அது எல்லாமே உங்களுடைய எண்ணத்தின் மூலமாக நடக்கும் எப்ப உங்களுடைய எண்ணத்துல கொஞ்சம் கூட அந்த வீண் எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் விகார எண்ணங்கள் முற்றிலும் விடுபட்டு நல்ல எண்ணங்கள் உயர்ந்த எண்ணங்கள் மட்டுமே உங்களுக்கு இயற்கையானதாக ஆகுதோ நிரந்தரமாகவே உங்க கிட்ட இருந்து இந்த நல்ல உயர்ந்த எண்ணங்கள் மட்டுமே வெளிப்படுதோ எல்லார் மேலையுமே இவன் பிடிச்சவன் பிடிக்காதவன் கிடையாது உங்க வீட்டுல இருக்கிற குழந்தை மாதிரியே தான் வெளியில இருக்கிறவங்களும் தெரியும் எந்த வித்தியாசமும் உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி எப்ப உங்க மனநிலை மாறுதோ அப்ப நீங்க நினைக்கிறது எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஓம் சாந்தி ஸோ சொன்ன மாதிரி முரளியை அதுதான் இறைவன் நேரடியாக கொடுக்குற ஞானம் இல்லையா அதை அவசியம் நீங்கள் பாருங்கள் பிகே சரோனா டாட் காம் அந்த வெப்சைட்டில் இது இருக்கும் அவசியம் பாருங்கள் பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு அவசியம் போங்க முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீ தான் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்